Ciao amici, sono Diego di Tempus Fugit. Sono qui per portarvi questo video oggi che voglio sia interattivo con voi. Chiedo alla popolazione, agli appassionati di Seiko più esperti italiani di interagire con me ed aiutarmi perché ragazzi queste versioni che ho trovato mi hanno un po' sconvolto. Eh, cercando le solite informazioni dai miei informatori segreti ho trovato queste nuove versioni Prospex che hanno dei nomi, secondo me, strani, che io non riesco a interpretare, infatti chiedo aiuto a voi questa volta, non è il vostro amico Diego che vi porta delle novità, ma sì, vi porto delle novità, ma voglio interagire con voi. Quindi aiutatemi nei commenti e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Eh, mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale, ragazzi, che mi aiuta e mi spinge a portare sempre nuovi contenuti, mi raccomando. Eh. Dicevo, cercando un po' su internet le varie informazioni, ho trovato queste tre versioni, vi porto delle immagini, scusate la qualità è un po' bassa, però quello che ho trovato è questo, sono trapelate veramente solo queste informazioni, probabilmente non sono neanche vere, credo di sì che un fondo di verità ci sia, probabilmente il nome è quello che mi, meno mi convince. Sono infatti dei Prospects Marine Master 1965 Modern Reinterpretation. Ragazzi, già qui non riesco a capire, 1965 è l'anno in uscita del 62 Mass. Il Marine Master invece è tra, le, tra i nomini, tra gli orologi, tra i diver di Seiko è uno di quelli più, eh, più moderni, è uscito nel 2000 con la re referenza SBDX001 mossa dal movimento 8L35. Eh, prima di questo c'è stato solamente un Marine Master che io sappia, era un movimento quarzo nel 1990, l'SB. CN005 con la cassa in titanio 44 mm se non ricordo e il calibro 7K32 eh, Marine Master ci sono anche i Baby Marine Master appunto Baby perché hanno una profondità di 200 metri eh, gli SBDC 00061 per esempio quindi non riesco già qui a capire come un Marine Master 1965 possa esistere comunque se andiamo ad analizzare il, gli orologi usciranno in tre versioni eh, Dicono anche una brand centesimo anniversario, sinceramente non capisco che centesimo di, di cosa possa essere, aiutatemi anche questo a capirlo ragazzi. I pezzi saranno in tiratura limitata a mille pezzi mossi dal calibro 6L37, avranno tre referenze in tre colorazioni differenti, la cassa è la medesima da ehm, 39.5 mm e 13.2 altezza se non ricordo male. Le referenze sono SJ... E le referenze sono SJE 097 J1 in colorazione bianca, SJE 099 J1 in colorazione blu e SJE eh, 101 J1 in colorazione eh, nera. Come potete vedere sono, come ho fatto vedere le immagini della, della fusione un po' ironica ragazzi, un mix di stili di Seiko. La cassa può assomigliare a quella dei King Seiko moderni usciti per intenderci con l'ansa mobile, con quella cassa con le ansie leggermente ad elica e l'ansa molto stretta, molto corta sul bracciale, però hanno una, una ghiera girevole. Una ghiera girevole che come inserto io sinceramente faccio fatica ad attribuirla a un Seiko Diver di quelli famosi che conosco. Dalle colorazioni sembra in ceramica perché è molto luminescente e gli indici e le scritte sembrano quasi incavati il dot luminescente secondo me è diverso da quelli che si vedono generalmente sui Seiko Diver abbastanza grandi e incavati sembra quasi sbordare diciamo dal, dal, dall'inserto ghiera eh, la corona è ore 3 come quella del 62 mass del 62 mass riprende secondo me anche in modo abbastanza chiaro le sfere come si può vedere classiche appunto delle nuove reinterpretazioni che hanno fatto ultimamente e quindi sfera dei, dei minuti, ore e secondi simili gli indici eh, ricordano quelli del 62 mass si può vedere che c'è il datario eh, tra ore 4 e ore 5 eh, in, in, come pallino piccolo e non nella finestrella classica a ore 3 del 62 Master Issue. Eh, la ghiera è molto dentellata, una ghiera anche lì eh, vistosa e l'inserto ghiera è molto piccolo rispetto alla ghiera, come potete vedere. Il bracciale poi è un bracciale che io non ho mai visto su un secco, sinceramente. Correggetemi se sbaglio, ma nessun diver di quelli che conosco, nessun orologio di quelli di, di ultima generazione hanno questo tipo di, di bracciale. Sono tre versioni che non sono neanche brutte, vanno visto davvero. Tra l'altro il quadrante, come potete vedere, sembra lavorato a righe orizzontali e ha delle scritte particolari. C'è sotto la scritta Seiko un nome molto lungo, che a questo punto veramente potrebbe essere un, un nome tipo Marine Master, però non, non riesco a dargli un senso logico. Mentre le, le scritte ore 6, eh, c'è la X di Prospex, probabilmente ci sarà scritto Automatic, Diver 200 metri, si vede abbastanza chiaramente. 
non lo so, sono tre versioni che eh, le mie fonti sono abbastanza attendibili, ovviamente non si parla, non si fanno i nomi, però ragazzi sono fonti che di solito fino ad ora sono sempre state attendibili, però queste sono un po' particolari, io chiedo veramente ai più esperti di Seiko eh, di interagire con me, di scrivermi nei commenti e voglio parlare con voi e, e capire da voi cosa ne pensate come me, secondo me potrebbero essere dei fake, quanto meno descritte, eh, gli orologi probabilmente potrebbero uscire, non lo so, eh, niente, scrivetemi nei commenti ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemi al mio canale, un bel like per la simpatia per tutto, io vi ringrazio per la visualizzazione e al prossimo video di Diego di Tempus Fugit. Ciao amici!